。萨坦圣锁定两大巨人无数毒球喷射而出，尼卡路飞变出球棒全部打飞。水星首秀霸王色霸气，一招霸王色咆哮堪比狮子吼。海贼王 1,111 话详细情报正式公开，但托岛的打斗变得越来越激烈。没想到东立和布洛基还能施展神话大招太阳盾，或许正如很多海迷所猜测的那样，后续海贼王的剧情发展会变得越来越神话。本话标题“太阳之盾”其实也就是东立和布洛基施展的全新招式。卷头彩页乃是草帽一伙和贝加庞克一行人。贝加庞克在一个潜水艇机器人中，波妮是以他真正的儿童形态出现。波妮、娜美还有大雄一起在水母群上吃着炸薯条。剧情一开始则是火星马兹胜打破实验层防护罩，吴老星的实力确实恐怖，仅仅一分钟就打破了防护罩。与此同时，索隆与露琪的战斗已经结束。露琪虽然不能行动，但他的意志力很强。依旧站在原地没有倒下，抓住机会，盛平冲上去补了一刀。一个全新的招式五千枚瓦手刀将陆奇打飞，揍飞陆奇之后，盛平带着索隆去和草帽一伙汇合。火星的速度很快，他来到陆奇坠落的场所。陆奇挨打之后开始慢慢变回原形。陆奇把弹头岛上敌人的一切情报都汇报给火星，他说贝加庞克的信息播报将在六分钟后开始。火星表扬陆奇，说他干得很不错，随后便向弹头岛研究层飞去。陆奇对火星发出请求，希望他可以留卡库一命。火星却表示有点困难。他说自己不会过多在意才死哪只虫子。画面切换到路飞这边，路飞正在和东立以及布洛基开心的打招呼。两大巨人询问路飞为何突然变得和巨人间流传的尼卡神一样，路飞一脸懵逼，他完全不知道他们口中的尼卡神是怎么回事。山治通知东立和布洛基要把路飞带到岛屿的后方。草帽一伙的所有成员都在奔向巨人海贼团大船。既然已经找到了路飞，东立直接吹响号角，示意所有巨人准备撤离弹头岛。没想到下一秒。水星沃秋立胜对着他们发出强力的霸王色霸气咆哮，这是吴老星首次秀出霸王色霸气。老头的攻击非常强大，受到霸王色咆哮的影响，路飞的眼睛和衣服，甚至胸前的伤疤都被吹得离开了身体。对于尼卡形态的特殊能力，布洛基感觉非常震惊。水星的霸王色霸气很强，霸气咆哮甚至波及到海上的军舰，一些海军杂兵瞬间晕倒，接着将他的野猪獠牙变成刀刃攻击路飞。可惜却被东立和布洛基的新招式太阳之盾直接挡下。随后两人又使出一个新招式将水星击退。随后就发生了开篇那一幕，土星萨坦圣锁定两位巨人吐出无数个毒球，为了拦下这一招，路飞竟然变出球棒，瞄准赌球就是一阵快速全雷打，毒球被打回去之后发生了剧烈的爆炸，土星、水星还有木星都卷入爆炸之中。趁他们三人治愈的时候，路飞和两大巨人快速逃跑。路飞吐槽吴老星，他们一点伤都没有，他们一定是不死之身。东立和布洛基犹豫了片刻，我们从未听说过拥有这种能力的种族。波尼一行人的速度很快，他们率先抵达目的地，可惜却被一群海军中将拦截。火星来到研究所约克所在的房间，询问他广播是在哪里。镜头转到黄猿这边，黄猿依旧躺在地上吃瘪。一群海军打算帮助黄猿检查伤口，黄猿调侃自己确实受伤，而且还是相当刻骨的伤害。只是黄猿拒绝了杂兵的检查，他说自己想要休息一下。我们严重怀疑二舅想要继续演戏，根本不想继续战斗。在剧情的最后。西北海岸的海军发来报告，岛上出现了远比巨人族还要巨大的生物，而且这家伙完全不怕火焰灼烧。火焰中的那个巨大生物似乎在嘀咕着什么。古代机器人站立在岛屿中央，他的身体被火焰包裹，不过看起来火焰对他完全无效。古代机器人发出嘀咕声：“乔伊波伊，对不起。”